വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിൻ്റെ ലെക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഫോർത്ത് പാർട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഹോം പേജിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് കാറ്റഗറീസ് എല്ലാം നമ്മളൊന്ന് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടേബിൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഫോമിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു സപ്പോസ് നമ്മൾ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റേണൽ മാർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റേണലിൻ്റെ മാർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെഷണൽ മാർക്ക് എം എസ് സി തേർഡ് ഇയർ എം എൽ ടി തേർഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എസ് എം എയിലെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ടൈറ്റിൽ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റേണൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എം എൽ തേർഡ് ഇയർ എം എൽ ടി അല്ലേ അപ്പോൾ തേർഡ് തേർഡ് എന്നുള്ളതിന് ത്രീ എന്നിട്ടിട്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദ എക്സ് സ്ക്വയർ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം അവിടെ ഞാൻ ക്യാപിറ്റലേറ്റ് ആർ ഡി ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ടി എച്ച് ഐ ആർ ഡി ലെറ്റേഴ്സ് തന്നെ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതുപോലെ ന്യൂമറിക്കൽ ആക്കിയിട്ട് തേർഡ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ തേർഡ് ഇൻ തേർഡ് ഇയർ എം എൽ ടി സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എനിക്ക് എന്താണ് എനിക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റ് മൊത്തത്തിൽ ടൈംസ് ന്യൂ റോമൻ ട്വൽവിലാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് വേണേൽ ഒരു ചേഞ്ചിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോണ്ട് ഉണ്ട് ഗ്യാരമണ്ട് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോൺസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന് മിക്കവാറും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒക്കെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ടൈംസ് ന്യൂ റോമൻ ആയിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ദാ ഗ്യാരമണ്ട് ആണ് സോറി ഏരിയലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ ബോൾഡ് ചെയ്തു ഞാനത് സെൻ്ററിലാക്കി ഇനി ഒരു പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ടൈറ്റിൽ അവിടെ തന്നെ അതിൻ്റെ എഡിറ്റിങ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് കൺട്രോൾ എ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എവിടെ എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്താലും അത് സെൻ്ററിൽ ഏരിയൽ ട്വൽവ് സൈസിൽ ബോൾഡിൽ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻ്റർ ആയിട്ടായിരിക്കും ടൈപ്പിങ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റർ അടിച്ചു ദാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്ന ഗേസർ എൻ്റർ അടിച്ചു സെൻ്ററിൽ തന്നെ വന്നു കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സെൻ്റർ ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അതിനെ ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കേസർ ഇവിടെ വരും അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ബോൾഡ് കുറയ്ക്കാം വേണമെങ്കിൽ സൈസും കുറയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ബോൾഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് എടുത്തു കളയുന്നത് ഇനി പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് below table shows endana summary parayana endana table kaanikkunnathu endha so below table shows the sum, uh, the internal marks of research methodology and bio statistics of third year അതിലൊന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ആ സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ മാറണമെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കത് സ്ക്വയർഡ് ആയിട്ട് വരും പിന്നെ നമ്മളതിലൊന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ ആ ഓപ്ഷൻ പോവുള്ളൂ തേർഡ് ഇയർ എം എൽ ടി സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് എസ് എം ഇ കൂത്താട്ടുകുളം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റർ ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി ഇപ്പം നിങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങൾ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ സൈസ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര വലുതായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് കുറച്ചു കാരണം ടൈറ്റിലിൻ്റെ അത്ര തന്നെ എനിക്കൊരു ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ സൈസ് അത്രയാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഇൻറ്റേണൽ മാർക്സ് അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് തെറ്റുണ്ടായിരുന്നു കൂത്താട്ടുകുളത്തിന് എന്താണ് കൂത്താട്ടുകുളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് നമുക്ക് കറക്ഷൻ സ്പെല്ലിംഗ് സജഷൻസ് കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം അതിന് ഈ സിസ്റ്റത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേർഡിനോ ആ നെയിം ഫെമിലിയർ അല്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാക്കായിട്ട് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുമില്ല
ടേബിൾ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ മൊത്തം എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ നേരെ ഇൻസേർട്ടി പോവും അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ട നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ സീരിയൽ നമ്പറിന്റെ ഒരു കോളം വേണം നിങ്ങളുടെ നെയിം ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോളം വേണം പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇന്റർണൽ മാർക്ക് ആണ് അപ്പോ ഞാന് നിങ്ങളുടെ ഇന്റർണൽ മാർക്ക് കൊടുക്കാണ് ടേബിൾ വരയ്ക്കാണ് ഇവിടെ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ അവര് എട്ട് റോ എട്ട് റോയും എട്ട് കോളവും എട്ട് റോയും എട്ട് കോളവും കാണി ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് മൂന്ന് കോളവും എത്ര റോയാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ തേർട്ടി സിക്സ് ആളുകളുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്ലസ് നിങ്ങളുടെ പേര് മാർക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ടൈറ്റിലായിട്ട് ഒരു ടൈറ്റിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ വേണം അപ്പം മൊത്തം തേർട്ടി സെവൻ റോസ് വേണം റോസ് തേർട്ടി സെവൻ വേണം കാരണം തേർട്ടി സെവൻ ആളുകളുടെ തേർട്ടി സിക്സ് ആളുകളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് പിന്നെ കോളം ടൈറ്റിൽ മൂന്ന് കോളത്തിലായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് മൂ നമുക്ക് വലിയൊരു ടേബിൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് പകരം ഇൻസേർട്ട് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ത്രീയും നമ്പർ ഓഫ് റോസ് തേർട്ടി സെവനും നമ്മൾ കൊടുത്തു ഓക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്ത് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ കോളത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ കേഴ്സർ വെക്കുന്ന സമയത്തിൽ നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാം അവിടെ നമ്മൾ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫുൾ ടേബിളും സെലക്ട് ആയിട്ട് വരും ഇനി നമ്മൾ പതിയെ ഒന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിക്കാം അതിനുശേഷം സെൽ അലൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ സെൽ അലൈൻമെൻറ്റിൽ പോയിട്ട് സെൻറ്റർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം സെൻറ്റർ എന്ന് പറയാം അതായത് ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിക്കുക സെൽ അലൈൻമെൻറ്റിൽ സെൻറ്റർ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് സീരിയൽ സീരിയൽ നമ്പർ എസ് എൽ ഡോട്ട് എൻ ഒ സീരിയൽ നമ്പർ ഉണ്ട് പിന്നെ നെയിം ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ് എന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് ടോട്ടൽ മാർക്ക് മാർക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ മാർക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ എന്ന് കൊടുത്താലും മതി മാർക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ടോട്ടൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫിഫ്റ്റിയിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫിഫ്റ്റി എന്ന ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കുക സെൽ അലൈൻമെന്റ് സെൻറ്റർ കൊടുത്തേക്കാം ഇനിയും ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ആ ടൈറ്റിലിന്റെ അങ്ങോടാണ് അല്ലെ ടൈറ്റിലിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് എഴുത്ത് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സീരിയൽ നമ്പറിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ലെങ്ത് വേണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാ അവിടെ കേഴ്സർ വെച്ചിട്ട് ഇതാ പതി ഇങ്ങനെ വരിച്ചിടുക ഈ ലൈനിൽ കൊണ്ട് കേഴ്സർ വെക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ലൈനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നെയിം ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കും മാർക്കിന് കുറച്ച് സ്പേസ് മതി നെയിം ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്പേസ് ഇട്ടേക്കാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് കുറച്ചിടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈൻ സ്പേസിങ് ഒന്ന് കുറച്ചിടുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് അങ്ങ് മാറി കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ബോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ വൺ ടു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണേൽ എക്സെല്ലിൽ ഫിഫ്റ്റി വരെ അല്ല തേർട്ടി സിക്സ് വരെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് സിമ്പിളി പറയുവാണെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ടേബിള് നമ്മുടെ വേർഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം സ്റ്റാറ്റിക്കൽ അനാലിസിസിനൊക്കെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ എസ് പി എസ് എസിന്റെ ഒക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് പേജിൽ കുറെ ടേബിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ ടേബിൾസ് ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ അതൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിസീസോ നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടോ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ടേബിൾസിനെ കൊണ്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് അടിക്കാതെ നിങ്ങൾ വേർഡിൽ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും അതിൽ
നെയിം ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻറ്റിന് പകരം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഔട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി വൺ തേർട്ടി സിക്സ് സപ്പോസ് ഇത് വെറുതെ ഒരു ഡേറ്റയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചുമ്മാ റാൻഡമായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഡേറ്റയാണ് ഇതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അന്ന് ഗ്രാഫും ടേബിൾസും പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടേബിൾ നമ്പർ ടേബിൾ നമ്പർ വേണം ടേബിളിന് ടൈറ്റിൽ വേണം ഇൻറ്റേണൽ മാർക്ക് ഓഫ് എം എൽ ടി സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് ഞാൻ ടേബിളിന് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു ടൈറ്റിൽ ഞാൻ ടൈറ്റിൽ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബോൾഡ് ചെയ്തു അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ഡേറ്റ ഇനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഡേറ്റയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് അതിനും നമുക്ക് ഇൻസേർട്ടിൽ തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇതാ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു പേജിൽ ഗ്രാഫ് വരച്ച് തീരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പേജ് അടുത്ത പേജ് എടുക്കുകയാണ് അടുത്ത പേജിൽ പോയിട്ട് കേർത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇൻസേർട്ടിൽ പോയി ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബോ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം അതിനകത്ത് ബാർ ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ സിമ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം ആണ് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കണമെങ്കിൽ അതുണ്ട് ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബാർ ഡയഗ്രാം ആണ് പിന്നെ ഇത് ത്രീ ഡി ലെവലിലൊക്കെ ഉള്ള ബാർ ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലോ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ബാർ ഡയഗ്രാം അങ്ങ് ചൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ കോളം ഡയഗ്രാം അങ്ങ് ചൂസ് ചെയ്തു അപ്പം ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്